有寺庙庙，战国今昔魂魄如坚如傲。血烟之情，剑可忠烈，剑可忠烈。爱若爱，无需找，无需找，我敢等，找。早点休息，慢走。再见。想死我了你，想死我了。知道你要回来，把床都给你铺好了。真乖，小蹄子。最流行的文胸，我专门托人从国外带回来的，很贵的。这，你你你干嘛？哎呀，你赶紧把里头那个老土的都脱了，试试这个。我不是。哎呀，我跟你说啊，这个后面有扣，这儿一扣，这儿一带，整个人就挺拔起来了。真的，我跟你说啊，我保证，你戴上之后。所有见过你的男人都会想入非非，去你的！真的不骗你，阿英，赶紧说话！不不不不是，这也没人，干嘛不好意思啊？是，我不是。哎呀，你不是，我隔着你了，不要。嘿，哎呀，我已经别闹了，你先吃。我们来说正经的，嗯，听说。你们今天遇到鬼子了，快跟我说说。是遇上了。你知道吗？我今天杀了一个鬼子，还是用枪。那好啊，好什么好？我是第一次杀人。你以前杀过人吗？嗯。杀人的感觉一点都不好。没关系，你就想，他们都该死，你应该感到很光荣。我可不这么觉得，我从小就跟我爹学医，他一直教育我的是用这双手去救人，而不是去杀人。人总有很多迫不得已的时候嘛。哎呀，不想了，不想了。哎，对了，你知道最后是谁去救的我们吗？谁呀、啊？夫人姐，然后呢？然后，然后就没有然后了。你骗我，我都知道然后。然后你呀、啊，脖子一歪
，搞到他怀里了，是不是？<笑>你敢取笑我？你骗我！你不告诉我，你骗我！赶紧的，试试这个。哎呦，我不是，试试太讨厌了。也没人。我跟你说，今天那叫形势危急，我再晚到一分钟，那医疗队的后果就可想而知了。就在这千钧一发的时候，我带着人出现，我一见着这帮狗日的小鬼子，气就不打一处来。我说：“兄弟们，给我打，往死里打！”我掏出手枪，就啪啪啪，一枪一个。哎呦，打的这个鬼子是哭爹喊娘，横尸遍野。当时你没在现场，你要看到那个情形，你也会大快人心啊！今天就是一个痛快，过瘾，来。哎，我就恨他，今天打的还不够过瘾。要是多几个小日本，我跟你说，我照样一个不留。嗨，我枪还没打热，这日本人就全躺下了。八哥，嗯，这好好的摔什么杯子呀？怎么了？发脾气了？没什么，我是……哦。我知道了，你肯定是今天听我说杀鬼子，觉得自己没能亲手杀了这帮王八蛋，而感觉到气愤，对不对？是。可惜我不是个军人，不能跟你一起上阵杀敌。哎，志明，你要想啊，你每治好一名伤员，你就等于亲手杀了日本鬼子，对不对？<笑>图书长找我有事啊？啊，呃，没啥事儿，过来聊聊。来，快坐坐。哎，好。来，喝点酒。哟，不错嘛，好酒啊。来。你说咱们两个能在这儿喝酒，哎，真快！那个时候你在日本学医，我在陆军学校，都是在东京。咱们俩在日本没有见过面，却跑到中国来才认识，然后还在这儿喝酒。哎，你说这是不是缘分啊？是啊。那个时候，我们经常去浅草的一家小酒馆。那家酒馆卖鹿儿岛的烧酒啊，真是好喝。你说的那家酒馆是不是叫“竹”？啊，你怎么知道？我去过呀，我还记得那个老板有一个女儿叫什么栗子。哎呦，长得眼睛大大的，一笑两个酒窝，很是好看。是啊，好看极了。不过后来我回国后，我听那边的同学说，这个栗子。因为心爱的人离开了日本，后来忧郁而死。哎呦，我后来真是觉得惋惜啊！你不知道这事儿吗？不知道。我估摸着呀，他那个男人离开日本，八成是参加了部队来侵略中国。你说这又何苦呢？放着好好的日子不过。非搞得自己也家破人亡，要我说，这就叫活该。哎呀，你说这个例子能为自己深爱的男人忧郁而死，用情至深，真让人叹惋啊！哎，你说他那个狼心狗肺的男人，要知道这件事儿会怎么想？那个男人一定非常难过。不一定。那么狼心狗肺的一个男人，他知道什么叫悲痛吗？他知道什么叫难过吗？这个，来，喝。嗯。俗话说，这好汉也怕兵来磨呀。我的官兵呢，不怕打仗，但是得了病，谁都受不了。多亏咱们的医疗队啊，千里跋涉。
救我们的战士于水火呀，稳定了军心。在此，我季鸿昌谢谢大家了。不过，外面还有很多老百姓呢，也都得了疟疾，也需要治疗，还有友军也有不少病号。这个，咱们嘛，医者仁心，哪个病号都不能落下。干脆啊！在我的第二军拨出部分的营房，成立一个军医院，大家觉得怎么样啊？啊，这个好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，这个医院呢，我想请金医生担任院长，啊，沈大夫呢担任副院长，季军长，恐怕我难当此重任。哎，金医生，我让你当这个院长啊，不是给你戴高帽子，而是请你担担子。好吧，既然吉军长这么说，我义不容辞。<笑>好，好，好，好，请坐。沈大夫，你呢？你也别看我呀、啊，就算让我当院长，我都不会推辞。他倒不客气啊啊！还以为你在看，我看他挺享受的，就是。你有点发烧，但不是疟疾。啊，这个药呢，拿回去分两次喝，很快就会好的。嗯，走吧。哎，沈医生，嗯、我还有个问题。说。我我我就是想问问你，有没有相好的？<笑>为什么这么问？我不光是我一个人想知道，他们他们都想知道。哎，沈医生，有没有想好的？没有，没有，没有想好的。说说呗。有没有也不关你的事儿，更不关你们的事儿。哦，对了，你把舌头伸出来一下。啊？咋了？少检查一下。哦，哎，哎，哎，哎，哎，这沈大夫。你你这是干嘛呀？再胡说，舌头就没了。我，来，师长，师长，师长，师长，师长，嗯，师长，笑什么呢？嗯，没笑什么。我我我舌头长疮，让沈大夫给我检查一下。打仗用不着舌头。捡了也不碍事儿。完事了没有？完事了。完事了，赶紧操练去，别在这起哄。是。你看我这些病，刚才没吓着你吧？我有那么容易被吓着吗？那就好。哦，对了，那天谢谢你救了我。一点小事儿，别放在心上。幸亏我之前也救过你的命，否则救命之恩，粉身难报。我非得以身相许不可。啊，这你真幽默。我还以为你不懂我的幽默呢。哦，对了，你来有什么事儿啊？哦，我也是来检查的。哦，解开上衣。哎，等一会儿，你帮我把这包东西带给如意。这是什么呀？啊，没什么。没什么，你让我带什么呀？哦，我是说它不是什么好的东西，就是一包云片糕而已。呃，如意爱吃。你怕我偷吃啊？哦，我不是这个意思。你们俩住一个房间，谁吃不一样啊？真的，谁吃都一样吗？呃，对啊。那我呃不不，这这小气劲儿，不是我小气，这个行了，我真不是，你看，闭嘴，深呼吸。
，呃，检查完了。完了。这么快，没有疟疾吧？疟疾倒是没得，但是你有另外一种病。什么病？你的病有什么病，你就有什么病。不是有句话吗？斯人也，而有斯疾也。好色的病，这不会吧？严。队长，怎么样？咱们的队伍还挺精神的吧？嗯，不错。但是训练呢，不要太着急了，主要以恢复身体为主。是。呃，队长，还有个事儿，就是前两天逃走那些逃兵都想回来，您看，在哪儿？都在那边。走，看看去。继续训练。来了！队长，队长，这是我们错了，救救我们！救救我们！救救我们！救救我他们是怎么回事？有些乡亲们听说咱们军营能治病，也都跟着过来。救命啊，军长！起来，起来，起来，起来！都起来，都起来，起来，起来吧！你们也都站起来吧！弟兄们，你们生了病想逃，我能理解。谁让我们部队里没有相应的医疗条件呢？这是我的错啊！在此，我吉鸿昌要给你们道个歉。但同时，我也要批评你们，当兵的嘛，总要有点精气神，是不是？一有点困难就想逃跑，那是当兵的吗？如果那样的话，老百姓还怎么指望我们去抗日啊？军长，原谅我们一回吧。军长，你就原谅我们一回吧。军长，这次就是死，我们也不再当逃兵了。这不再逃兵了，不再逃兵了，不再逃兵了。好了好了好了，我真的，安排医疗队给他们看病。是，还有那些老百姓。是。谢谢队长，谢谢队长。胡红霞说动了朱庆兰，那十万大洋还是给了季洪昌。眼下的同盟军是如虎添翼呀。季洪昌的夫人确实是一个厉害的人物啊。这个女人貌似温柔，但极富心机，不可小觑。是。贼眼方赤，我等却束手无策。老师，其实您也不用过于气馁，他们只是打着抗日的旗号，争权夺利。等时间一长了，民众自会看清他们的嘴脸。话是这么说呀，可他们在那边折腾，令中央十分被动。我们却拿不出什么切实可行的计划。这些日子，我是忧愤莫名。学生也在想，现在只有卢宝华一个人在张家口，只能起到传递消息的作用，根本制约不了季鸿章。如果有可能的话，我们应该亲自到张家口，和他们面对面的交锋。你说的没错，眼下就有一个机会。
总之，他不是因为袒护姬鸿昌，被蒋公贬到庐山去了吗？蒋公是个念旧情的人，齐勉之是黄埔的毕业生。就算他犯了什么大逆不道的错，他也会网开一面。再加上国府里派系丛生、枝连蔓结、托关系、走后门的事情比比皆是。今朝被贬，明朝起复，这也是我看不惯官场的最大原因。可是老师。这个齐勉之和吉鸿昌本身就是穿一条裤子的，让他去谈判，这不是胡扯吗？所以我。是既想你去，又怕你去呀、啊。老师顾念学生安危，学生感激。但是老师，自从我加入蓝衣社，早就立誓要誓死报国，望老师成全。锦飞，你能有今天这个表现，不枉我一番教诲。答应我，完成任务，全身而退。老师放心，老师，您在天津，自己要多保重啊。魏处长，嗯，这些药啊，分三天吃，你的病情啊，一定会好转的。哎，金大夫，多谢你的救命之恩。不客气，今后医疗队有什么需要的，我们军需处会大力支持。哎呀，您客气客气。金医生，军长有请。好，我马上过去。那您先忙。好，先忙。您慢走啊。嗯。给你的，还挺神秘。哇，云片糕。嗯，真好吃，好吃吧？你怎么知道我爱吃云片糕啊？知道你爱吃的人不是我，是你那位痴情的大师兄，是他买的。吃醋了？来，尝一口。我才不吃呢！廉者不受，嗟来之食。真的不吃吗？不吃。你不吃，我都吃了。算了，给你个面子
。其实我知道他喜欢的是你，不过你放心，我不嫉妒你。真的？嗯，因为他先认识的你嘛，我还是知道先来后到的道理。而且吧，我也不一定输给你啊。什么输赢啊？假如是在战场上，那我肯定不是你对手。你老实告诉我，你对他没感觉吗？他是我的学长，在学校的时候呢，帮过我很多忙，算是个不错的朋友。我对他的感觉也仅仅停留在此。嗯，真替他悲哀啊！幸亏你告诉我，要不然我得把你当情敌对待。其实你挺好的。我相信时间久了，他会喜欢你的。我也是这么觉得。哦，不是，我不是觉得我比你好，我是觉得吧，我也不差。魏真，嗯，其实我真的特别羡慕你。嗯，羡慕我什么？嗯，你可以。明明白白的做人，我却不行。是来来了呀！哎呦哎呦，来了来了来了！哎呦，齐庄严，盼星星盼月亮，可把您给盼来了。您这一来啊，我们就有主心骨了。哎，岂敢岂敢！大家都是为党国效力，应该守望相助，何分主次啊！啊，您说的太好了，是是是，我们都得向您好好学习。是啊，是啊，是啊，是啊，请齐状元，请好，请请请。齐状元，您有所不知啊，宋省长不在，冯先生呢，又召集了这么大一支队伍，我作为民政厅长，那真是心惊胆战呐。啊，请。哎。专员行贿吗？呃，这位是，在下军委会政训处行动队队长秦飞，此次填任齐专员护卫队队长。哦哦，久仰久仰。柳厅长，趁我没收这个信封之前，你还是把它拿回去。这这这，哎，啊啊啊！见笑见笑哈。此次。其蒙蒙军分会错爱，填为巡视专员。有一句话，我要跟二位讲清楚。其某此次前来，不仅是向冯先生转达军分会的意思，同时还有约束当地政府官员，所以还望二位多多配合。哦，那是自然，那是自然，那是自然。
，这是委座，给冯先生的礼物。长利之华，写得好。哈哈，看来这是委员长在提醒我，不要忘了兄弟之情。先生与委座，本身就是宦浦结拜的兄弟嘛。哎，请先生转告蒋委员长，他的美意我领了。在下一定转告，徐先生，你代表军分会来，就不必啰嗦了，有话直说吧。军分会对冯先生的抗日雄心深表赞赏。嗯，徐先生此话恐怕言不由衷啊。我老冯在这里一竖大旗，军分会的人就会睡不安枕。冯先生。那是因为双方缺乏沟通。抗日救国，自为我国头等大事。正因为其重要，所以要有统一指挥，全力归中央，不能是一盘散沙。不知道冯先生认不认同我的观点？我当然认同。听齐先生的意思，军分会要向日方宣战。目前还不是时候，那就原谅冯某不敢苟同喽。冯先生，日本军力强盛，寄予我中国非止一日，计划周详。而我国的形势，冯先生也应该非常清楚。政权不统一，军权不统。委座呕心沥血经营多年，就是为了形成一个全国范围内的抗日力量。只有举全国之力，才能与日寇一搏，否则，恐怕会被日寇逐个击破。这个道理我明白，可是有个先后的问题：是先谈抗战，还是先谈统一？以我的意思。是前者。只要委员长打出抗日的旗号，天下归心指日可待。听冯先生的意思，如果军分会不宣布抗日，就要另立山头。另立山头？哈哈哈哈哈！冯某不敢呐、啊。如果军分会支持我冯某抗战，那我冯玉祥就愿受军分会的节制；如果他不支持，那我冯某就自己干。希望军分会也不要来干涉我。冯先生，希望你不要忘了，你也是军分会的一员。哼，这个身份，你不会不承认吧？只要军分会不把我开除出去。这个身份，我当然还认了。好，既然咱们暂时谁也说服不了谁，那就求同存异。冯先生要抗日，我也真心希望冯先生是抗日。嗯，我会留在这里，帮助冯先生在张家口的工作。这是军分会的意思吗？是，齐先生要在这儿监视我。冯先生光明磊落，何惧人监视？哈哈哈哈说得好。那好，那我们就精诚合作。你是说？齐勉之和秦飞是一起来的，没错。我看见他们是一起下的车，还有齐勉之身边那些人，我想他们都是蓝衣社的人。看来这是军分会刻意安排的。他们不光盯着我，还盯着勉之了。军长，蓝衣社三番四次的想要谋害你，这回他们来了咱们的地盘，非得给他们点颜色看看。不可鲁莽。他们既然赶来，肯定是有恃无恐。蓝衣社倒没什么，如果让冯先生为难的话，那就得不偿失了。嗯
报告，报告军长，齐正元来了。看看去。哎呀，免职，师傅，免职兄，都好吧？都好，都好，都好。吉将军，我又来给你添麻烦了。好啊，欢迎。免职兄啊，那些年因为兄弟的事情拖累了你，请你原谅啊。过去的事，还说他干什么？哎，嫂夫人和孩子一切都好吧？都好，都好，城里挂念呢。啊，见过冯先生吗？哦，见过，差一点呢，要拿板凳在我脑袋上开瓢啊。<笑>这可比我想象的要好啊，严志兄，还是你有涵养。<笑>你呢？我是个没什么长进的人，这些年一直坚持着过去的一些想法。<笑>那看来，我们这次又免不了一番唇枪舌剑了。严志兄啊，说实话。你不应该来。不，我正应该来。你很明白，我们这些人，跟军分会的那些人，根本拧不到一起去。是我。你以为我讨了这个差事，是想把你们拧在一起吗？哼。那你为何而来啊？我是想来看看，你们到底是不是真的抗日？如果是。有什么我能帮的忙，我会尽我所能。如果军分会一意阻挠，你以为凭一个小小的张家口能成什么气候吗？严志兄，你，是我，我说过，你我政见不同，但我不是你的敌人。可是你想过没有啊？你这么做会惹祸上身的。你放心吧，我自有自保之术，你就不要烦心了。听说这齐勉之是你的故交，是。嗯，是什么朋友？应该是君子之交。君子之交，嗯。现在有这个交情的可不多了。军分会派他来监视我，恐怕以后要生事了。那也不一定啊。哦，齐勉之这个人，我还是了解的，是个君子，重情义。虽然在国府干了这么多年，但其实内心还是支持抗日的。是吗？他今天来找我，跟我透露的，就是这个意思。你相信吗？那他有什么要求没有啊？他打算在张家口成立一个纪律监察委员会，他来任委员。哎，这是想在军务上插一手啊？你觉得可以吗？那要看先生想不想跟北平的军分会闹僵了。好，就让他当这个委员，纪律监察。只要我们行得正，我看他监察个屁。嗯。哎，干什么呢？站住！蓝衣社办事。焦局长。哟，秦大队长，有失远迎。不知秦大队长有何指教啊？马上召集你的所有人员，我要宣读纪律委员会的命令。啊，愣什么愣？快点！哎，还不快去？几个兄弟，是。
集合去。哎，秦大队长，请坐。所有人集合。向前看。诸位，在下秦飞，奉察哈尔纪律委员会之命。来这儿宣布一个重要的决定：从今日起，张家口警察局正式改编为纪律监察委员会的宪兵队，由我统一指挥，负责各部队的军容风纪。不管是谁，如果胆敢违反委员会的纪律条例，一律捉拿归案，依法严惩。秦队长，你这什么意思啊？啊！